Hashemi yawa asifiwe. Amen. Nafikiria wengi wetu tulikuwa tuko wa Kristo. Tuliingia katika maimani zile na kukuza na kuimba. Sasa na tukamua kufikia katika lengo ya kusema acha tubadilishe tuchunguze maneno na tusimame katika njia ya haki na njia ya ukweli. Katika hayo tumefikia leo tumesimama katika kundi ya Yerusalemu mpya. Na hiyo kundi ya Yerusalemu mpya ni kulingana na gisi Hashem ametuongoza ili tusimame katika imani ya kumwamini yeye peke yake. Na njoo ilikuwa iko lengo kubwa. Na kwa hiyo tumeona na tumefurahia sana katika kuangalia gisi hali ya imani iko tofauti na gisi sisi tunavyoishi mbele tukua tukiishi mbele sasa leo asheme hii wiki yote ilikuwa wiki jana wakati asheme alikuwa akinambia aseme ah ongelea kwa ajili ya Kristo ninaambia ah hii mambo tuli tuliyakataa hii aseme ah, nataka uwe uongelee na kuko vitu ine nataka uzungumzie kidogo kulingana na vitu vine nimekuonesha na kulingana gisi imani imesimama na akanipatia ayo ayo hiyo misemwa na nika, na leo hivi nakuja tena kwa ajili nipate kuyaongelea ni vitu tunajua lakini labda hatujaweka katika zamira na kusita kusema wakati tumesimama wakati huu inabidi tuangalie mbele tusiangalie nyuma yale yenye tulifanya zamani ya tu ya sahau. na tuangalie mbele asheme asifiwe amen na Tukiweza kumbuka vizuri na ka, na kuweza kuchunguza gisi Ukristo unasimama. Utakia kuangalia kitu ya kwanza ni kutaka kusema utaangalia mtu aliyosimamishwa kama kiongozi amepewa majina mengi. Na hiyo majina hata inaweza kukushangaza wakati huu wewe ukifikiria kusema kama itakuwa vipi mtu moya aitwe Mungu mtu moya aitwe masia mtu moya aitwe mpatanishi mtu moya aitwe mwongozi yani majina yote yote unaweze ya sifa yote unaweza kutaja imepewa kwa mtu mmoja huruma sasa ile inatuonesha kama hapa kuna ubatili mkubwa sana ya kitu au mtu iko analazimisha watu wajenge kitu cha maabudu na hiyo ni kitu mbele ya Shem. Ukiona katika imani yote kiongozi wote anasimama anajiweka mumutaje taje na mumuiteite ile imani sio imani ya kufuata. Sio imani ya kufuata. Kwa sababu ukiweza kuangalia katika Ukristo wanamuita Kristo wanamuita Emmanuel wanamuita siju mkuu wa mkuu wanaita nini ile yote nani aliwaambia waamuite huyo inakutana kama watu wanajenga mabutu na mtu ufanye ukitukuza mtu mwingine kama Mungu wewe unakuwa mbatili asema sifiwe amen amen na mimi kwa upande mwingine asema ameniwezesha kumjua kumjua huyo Kristo na katika hali gani katika hali ya kupelekwa katika anga mbinguni ili kwa kuweza kumjua huyo Kristo Mimi nilijua ni, nilianza kujua Kristo tokea zamani hata sijaingia katika hii imani Nilikuwa niko mdogo sana nikaona kivuli kimoja kinakuja angani na kina, kinikanipita wakati kimenipita nikabakia kama mtu mwenye anaugua sasa sikuweza kujua kama ni kitu gani lakini katika yale mapicha tunakaka tunaoneshwa kutaka kusema huyu ni Kristo yale njoo nilikuwa naona kile kivuli kwa pita. Sasa katika maisha yangu ikakuwa kama iko ananipatia ananiambia maneno maneno yenye haina msimamo. Wasema oh wakati yako wewe uta itafika. Wakati yako utafika. Lakini siko najua nilikuwa mtoto mdogo lakini siko najua kabisa hivi na hivi. Bo, siku moja ikafika mimi 
baada ya siku nyingi nishakuwa kabisa mtu wa kukoma nikafika nika nikakuwa niko na uzuni sana katika maisha yangu wakati nilikuwa niko na uzuni nikafika na mimi nikaona kama ni mwaminifu wa wa, wa, wa Kristo lakini nilikuwa naomba lakini sioni usaidizi wowote kutoka kwake kwa, kwa kunisaidia katika shida zangu au kunipatia maarifa nifanye nini ili nipate kuishi katika maisha mazuri sasa siku moja tulikuwa tuko na jamaa tuka tulikuwa tunaongea akaniambia unajua Kristo yeye ni Mungu yeye ni kitu fulani hivi na hivi na hivi mimi kwa asira kulingana na shida zangu za maisha nikamwambia itakuwa vipi mtu amezaliwa na mtu akakuwa akaishi yani paka gisi amekufa ndio unataka kumuita Mungu sasa nikamwambia na huyo mtu katika maisha yake unaweza kuona ameoa amekutana na ndugu akatukanana na, na watu yani kama mtu akamlilia Mungu itakuwa vipi huyu mtu umuite Mungu na ameonekana Mungu na katika sheria ya Mungu hauwezi kuona Mungu mm. sasa hilo jambo wakati nilienda nikarudia kunyumba wakati nikafika nikala ika, ikaona kama ikamsisimua Kristo kwa juu mimi hata usiku bado sikuwa sijajua Hashem nilikuwa kani kimuona akakuja kule kabisa katika nyumba kanambia nikakuwa niko naota na nikaamushwa katika kule kuota kwangu hivi akanambia amuka 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 na mimi naamuka anambia anamuka pia mimi nauliza ni nini katika usingizi ni nini ananambia anambia angalia mimi naangalia sio ni kitu na jelalia ananiamsha tena angalia mimi naambia naambia sioni kitu naambia angalia ku nani ku selling angalia ku plafon na angalia ku plafon sioni kitu naona tu plafon kwa maupe sioni kitu kisha anambia angalia vizuri kwa angalia vizuri nikaona picha ya mtu wakati nikaona picha ya mtu nikaangalia nikaona eh ni mtu yuko katika dalili kama haiko kama mzungu yuko kama mwarabu hivi na ana manywele ya ku ya ku ya kukunja makunjama hivi. Sasa mimi nikaangalia na kaona kabisa hiyo sura kuka ni kwenye selling iko inakapua. Ah ka mtu kabisa mtu kwa pale. Kisha akaniuliza akaniuliza swali. Unamjua huyo? Nikamwambia huyo m hmm, si mjumbe. Ah nikasema mimi si mjui nikaenda nikalala tena kaamsha amuka kwanza. Nikaamuka tena. Asa unajua huyo akasema asema mimi mimi kabla simjui. Kisha akaniambia unajua huyo ni Kristo. Oh, nikasema oh, nikasema huko jambo la maajabu nilifanya au kuna nini? Akasema maneno ulisema ni maneno ya kuchukiza sana. Na hiyo usirudilie tena kama hivyo mambo yako yote ya tutaribu. nikakuwa sasa naishi na uoga katika maisha yangu nasema eh hey, hey, kabisa mimi nilikuwa niko na hivi baada ikafika siku moja katika maisha hii iko nani Kristo huyu Kristo leo wa Kristo wako wana wanaabudu akanipeleka nikaenda kwake kwake mbinguni huko mbinguni kakuya kukutana ni mbingu ya tatu mbingu ya tatu nikafika pale mbali 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 na Mungu kwa naishi Aya, nikafika nikalikwa paka ndani ya, ya ile sehemu kwa na naishi nikalikwa bali na wakati nilitoka nikapewa chapa nikajua nikakia kujua kumbe eh kumbe ye Kristo akalaki na alama ya msalaba kumbe iko na alama nyingine tofauti ah, na mimi kuna jambo moja ili nishangaza sana huyu mtu Kristo mbona leo hivi anakuwa anakuwa mzungu na mimi mara kwanza nilimuona mtu mweusi kama iko mweusi hivi mwarabu mbona anakuwa anaonekana mzungu baada ya siku kukuya kufafanua hivi kuangalia eh hey, kumbe ni nguvu moya ya malaika imejinua ile Kristo alikuwa akitumia ile ilikuwa mkubwa kabisa kwa kitu kama inafika sisi tunaita Kristo ni kulingana na hiyo hiyo muzimu 
nitakia kujua kama e watu tumepotea na kutafuta na kuta kujua huyu Kristu na kuabudu tuko na wa Kristu wanabudu muzimu huruma huruma sasa mimi sikukuwa na lolote la kuweza kufanya ili kufuata tu maneno alinambia na nikarudi na nikaona kabisa natoka mbinguni na tremuka na, na kudunia naangalia dunia njoo ile iko kule chini na mimi natoka nikapelekwa nikarudi Ashema sifiwe Amen. Bo, na katika mawazo ingine Ashema akakuja akanambia kuhusu imani ya ye, ya yeye nani ya yeye hiyo Kristo Imani yake ilikuwa ya ya kuonesha watu kama yeye iko karibu ya Mungu. Na yeye ni mkubwa sana kuzidia hata wa malaika wote. Hilo jambo kulingana na gisi mimi nimeambiwa, nime, nime kulingana na gisi aminitisha. Ilikuwa na bidi ni kuwe mnyenyekevu sana na kuchungana na, na maneno. Hashema sifiwe. Amen. Sasa siku moja ikafika nikalikwa tena. Leo sio kwenda kuangalia nyumba yake au kumtembelea. Ilikuwa anipeleke sehemu yenye mimi nikutanane na na Shem. Tukaenda. Kufika eh hiyo kana eh hiyo dunia tatu tena. Wakati tumefika pale tukaenda tukakaa sehemu yenye kwenye kuna jiwe kubwa kabisa inatanda kabisa na maji iko mbele yetu kisha akanivalisha aka, aka nguo nyeupe nguo nyeupe sasa wakanambia hivi simama hapa kwenye jiwe na maji ilikuwa mbele yangu wakati utaona mwanga inakuya kwa mbali hiyo mwanga kisha hiyo uangalie hiyo mwanga okay sawa sasa baada ya dakika tu chache tu hivi nikaona kuko kundi ya wamalaika inanzia kwenye tulikuwa tunasimama paka kule kwenye kwenye ashema anasimamia kule kuona iko mbali 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 nikamwanga katogo tu kano iko mbali kabisa na kwenye situ kisha wakati Ashema alianza kusema kila mtu akainama chini na Kristo naye akainama chini amen amen na ukiangalia hao wa malaika ni wakubwa sana kwa juu sisi tulikuwa tunaonekana kama watoto wadogo hmm watoto wadogo yaani watoto wa miaka sijuni tatu ina lakini kiangalia wakubwa sana warefu ni na nina sasa wakati ashema alisema sikusikia lolote na wakati sikusikia na sikujua kitu nilinama paka wakati wakati mambo yalimalizika ile moto ile mwanga ikazimika pup na ile malaika wote wakapotea na situkabakia sisi wenyewe kisha tukasema oh tulimemaliza sasa mimi nikakamata ile nguo nilikuwa niko nayo nikatoa nikaikanyaga tena nikaiogota wakati naiogota niko nayo kwa mikono naona Kristo anageuka na niambia usikanyage hii nguo ukikanyaga hii nguo mguu utavimba si kusema kitu kama nilikanyaga au kama sikukanyaga unaona na mi mguu haikuvimba ha? nikakaa kimya nikapita tukapita tu na wenda kule kwa nasema anaishi na tukapita na rudia duniani sasa yeye Kristo imani yake ni nini ni imani yake ni kuonesha kama ni mkuu na mimi wakati tulifika pale inaonekana kama hana ukuu wote na Mungu yuko mbali na yeye mbali Mena. kabisa mbali kabisa hakuna haiko karibu Sami kaanza kujiuliza, mbona tunadanganya hivi tu kama huyu Kristo na Kristo sio Kristo ule aseme mtoto wa Maria, hapana ni 
mzimu mwenye iko nyuma ya huyo Kristo. Sasa mie nika nikakuwa niko mwenye kushangaa sana na kushindwa kufanya kitu sasa kubakia tu vile na ile kitu kwa, kwa sababu ya nini huyo huyo mzima alikuwa karibu yangu kwa sababu nilikuwa niko mu Kristo kwa sababu nilikuwa niko na abudu utatu wa Mungu ukiabudu kitu ule mtu iko na hukumu juu yako unaona anjo hapo ashamana kwambia usiabudu kitu yote kwa juu ukifanya vile ule mtu iko juu yako baraka yote utapewa yeye ndio atakuwa na ichukua ana moyo kukupatia na yeye anabaki naye. Amen. Asema tusamee. Sasa kama mafundisho mafundisho hiyo shetani na kakani nalazimisha hata kama huyu bwana mtu asemwe mwana mwana wa Maria. Alikuwa anasema maneno ene hiyo shetani hiyo hiyo shetani ilikuwa inamlazimisha sema hivi ndio kusema mimi na baba tuko pamoja mimi na ni sio kusema ni yeye 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 ye, ye, mtoto wa Maria hapana ni hiyo mzimu ilikuwa iko nyuma yake kwa sababu hata mimi nilipata shida na hiyo mzimu wakati fulani ashema ananiambia bo mimi nitakusimamisha nitakusimamisha ukuwe uongoze watu kwa kunijua mimi na hapo hapo niyo katikati nasikia sauti ingine ya pili inakuya inasema ndani ya hiyo maneno ya shema ina, inasema katika uwezo pamoja na Kristo sasa mie nikajua hii roho ya Kristo ni mtundu na mdanganyifu mm. Unaona wakati Mungu mwenyewe yuko anasema anaingiza maneno yake kwa kudanganya mtu akuje aabudu. Huruma. Asema tusamee. Huruma. Sasa hiyo ni lengo katika wa Kristo wajue kama wako katika hali moya ngumu kutoka ndani paka ukuwe unatafuta. Na kitu gani kikafasi? Sasa katika lengo ya ya, 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 ya lengo ni, ni kupoteza kwa juu hiyo hiyo mzimu hiyo hiyo malaika iko na nguvu kabisa. Hiyo malaika lengo yake ni nini? Lengo yake ni kupeleka watu ili wakati Mungu ataleta wokovu kisha aoneshe Mungu kama ameleta watu karibu na yeye. Unaona kwa juu anaamini kabisa kama Mungu awezi kumhukumu kama yeye kuna watu wengi. Sasa hiyo ni jambo yenye iko inaendelea paka wakati huu. Asema tu mume. Huruma. Ya, na jo kama mafundisho inapatia watu ni ile mafundisho ya kuonesha kama kama gisi mwana wa Adamu kwa mimi na baba tuko pamoja. Ya yeah. nimepewa uwezo wote ya mamlaka ya mbinguni ya duniani kulingana na hiyo mzimu hiyo shida. Asema tu same. Huruma. Amen. Sasa lengo yake ni ni kupoteza watu. Na ndio kati ya tatu lengo yake ni nini? Ni kupoteza watu. Wafuate kisi ya anasema. Sasa na ndio nitakupatia kisa kimoja kwa kuonesha kabisa. Kuna siku moja baada ya siku mingi niko na budu tatu. Asema akakuja akaniambia kwa kweli uko nafuata neno la Mungu kwa sababu nilikwambia anza kuangalia vizuri hii agano la kale ndio kwa ni mimi nime, nimesema maneno na nikaanza kusoma agano la kale lakini bado injili ni ngali na igusia na kuamini kabisa eh, labda 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 unaona sasa nilikuwa nachanganyikiwa kwa kujua gisi ya kuweza kusimama na Hashem nataka sema kasema kitu kimoja ufanye hivi ujue kusimama na mimi pekee usiweke kiumbe kingine karibu na mimi wakati ashema niambia ile maneno ikabidi sasa mimi nianze kutumwa sasa na hapo ikafikia kama yeye Kristo akaanza kunichukia wakati nilianza kuabudu pekee hapo nifurahia roma na nikakuwa kama mtu hata na akaendelea kakuja karibu yangu lakini utaangalia kama iko kama na hasira haiko naongea kama gisi alikuwa akiongea na mimi 
na hilo jambo likakuwa linalipatia mi hofu lakini ashema kanambia weye simama na uabudu niabudu peke yako na mimi hii ingine yote uniachie ashema sasa amen, amen. sasa jambo kama hiyo ilinipatia il, il, mimi niko na, na wasiwasi kwa juu uko napigana na roho ila au juu anasimamia wapi anakalia wapi anaelekea wapi anafanya ikaniletea vituku vingi 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 katika maisha yangu na maisha yangu ikaonekana kama kabare akili kitu kimoya ni hiki hakuna mimi nilikuwa niko na shindwa kuendelea katika kiroho wakati nilikuwa niko na budi mambo ya utatu nilishindwa kuendelea na sikuona msaada yote ya kiroho nilipewa na Kristo ilikuwa sema oh uniangalie tu mie uniangalie tu mie uniangalie tu mie unisikilize mie lakini msahada yote sasa msema alinibariki utukufu yeye alinipatia kitu fulani alinifanyia hivi na hakuna hata kimoya ni nikubakia tu unamtukuza huruma asheme anisam atusamee kabisa huruma sasa una siku moja hapa njoo usiku yenye mie na yeye tulifika katika ugomvi hii watu wakati tulikuwa tunafanya ilikuwa katika tuko safi lakini siku nafika katika lengo ya kuweza kuwaelezea kitu gani niko napita wakati huu wakati asheme mwenyewe e, mbele wakati tulimaliza ile mambo ya ya, ya, ya kwenda kwa kuangalia karibu ya maji na na, na Kristo wakati tulimaliza nilimulizaka asheme ana, anasema ni akanambia oh mambo yako anayangalia tu sasa alinikubali au alinikataa hakuwa na majibu na nikajua kama huyu haiko karibu ya Mungu huruma huruma unaona asema tu sana sasa siku Uruma. moja ikatokea sasa wakati naanza sasa kutegemea ashem na kumwabudu nilianza tu hivi lakini bado tu ni ngani mwanzo mwanzo njoo ashema akanambia nika nikasikia tu niko kwenye nyumbani na lala nikasikia tu nabebwa tu pam na nikapelekwa kwa kasi ile moja hata ndege haizi kwenda kwa kasi ile nikapita dunia ya kwanza nikapita ya pili ya tatu ya ine, ya tano ya sita ya saba ya munane Amena, amena. Na wakati nilifika ile sehemu ya Mungu ikakuwa kuna mustari. Mustari moya moupe inagawa upande ile Mungu anaishi na upande hii ingine ine hizi nguvu zingine zinaishi. Hmm. Na ukipita tu pale inajulikana unaingia makao ya Mungu. Amena. Sasa kuanzia pale tena kuko kuko safari ndefu kuanzia hapo. Kuko safari ingine ndefu kufikia kwenye Mungu. Yaani unapita paka hii manyota hii. Hauoni tena. Hauoni nyota yote. Unaona? Sasa unaingia huko njo tena njo unaona kwa mbali sehemu moja kuko tu peke yake na mwanga. Amen amen. Jisu unakaribia ukuta unapanda. Jisu unakaribia ukuta unapanda. Paka tumekaribia pale kumlango. Sasa mbele tufike pale. Njiani. Kwa juu utukufu na nguvu tulipewa. Nilikuwa nilipeleka iko Kristo akokuwa ndani. Hakukuwa. Sasa wakati nilipelekwa Kufika mjia tukamwona Kristo akatokea. Sasa wale wa malaika hawakusema kitu chochote. Wakakaa kimya, wakaangalia tu na wakakaa kimya. Na wakumuliza hawakumwambia kitu chochote. Tukaenda ti paka tukafika kwenye mlango. Wakati tunafika kwenye mlango, mlango ulikuwa mrefu sana, tuko naonekana watu mdogo tu hivi. Amen. Baki dogo hivi ule mkuu alikuwa anakuja na sisi akasimama pale mbele hivi ile kabila afanye sala akaomba tukafunguliwa mlango. Na wakati ule nilikuwa nafikiria kabisa eh hey, watu wanasemaka 
utaona Mungu mimi leo niko naona Mungu. Na kabisa nilikuwa naona kabisa niko katikati silali, niko macho, niko macho, silali. Ndio nilikuwa najiona wakati ule niko naona. Wakati tu nikasema leo mimi nitaona Mungu. Watu wasoka hapo hawajaona Mungu, mimi leo nitaona Mungu. Wakati mlango ulifunguliwa sikuona kitu. Mwanga ilikuwa mkubwa sana, sana. Hmm. Ilikuwa mkubwa sana hata jua hii haina mwangaza. Nikaingia ndani. Nikapelekwa naingia ndani. Nikafika mimi jinsi nilijisikia kabisa nasimama mbele yako. Nasema unasimama baka nigeuza hivi. Angalia hivi, simama hapa hivi. Na mimi nikasimama. Sikusema chochote na siku fanya kitu chochote. Wakati Hashem aliongea siku sikia kitu chochote. Nikasikia kitu kama tu maji, maji tu. Amenna. Nikasema eh kumbe ile maneno inaandikwa inaandikwa katika katika rabi zake iko kweli. Mm. Nikakaa pale nikakaa pale tukamaliza. Kisha Hashem akatoa nilikiwa kujua baadaye akatoa kitu kimoya kinafarana kama buto akaniweka mfuko yangu sikufaa kitu aliweka mfuko yangu sasa akanambia murudi kisha hapo hapo nikamwona Kristo anakuja anasimama mbele ya Shem anaambia Hashem na mimi njoo nikaanza kusikia Uni, anambia Hashem unipatie muda nirekebishe yale yaliyotoka duniani Roma Ilibidi kwanza hata mimi mwenyewe wakati nilisikia ile maneno ilibidi nirudi nyuma niseme eh, umbe njo hivi yani Huyu Kristo anajiona iko katika hukumu Juma na iko na nifuatafuata kwa kutaka kusema apenye haingie karibu ya Mungu alete hiyo ujumbe. Mm. Na nikajua kama ndugu zangu wa Kristo wako katika hukumu. Kwa, kwa sababu ya huyo kiumbe kine wanaabudu. Ashema sifiwe. Amen. Lakini Ashema kakaa kimya akamwangalia akamwambia nenda. Njoo nimwambie tena. Nenda. Sasa si tukarudi. Na mimi niko na kitu yangu ni narudi nacho kinena pewa. Na hiki kitu yangu kilikuwa kilikuwa kama tu buton tu kabambi hivi. Lakini wakati nilamuka niangalia mfuko eh sina kitu. <laughs> Sira kitu. Lakini kila wakati nikilala na kiona kama niko naki mfuko. Mm. Ah. Sasa nikakia kujua wakati ule ikatokea nini? Ikatokea kama niki kila wakati nilikuwa kila siku nilikuwa niko napata neno moja mbili kwa shem. Neno moja mbili kwa shem. Na mimi kabisa eh hey, kichwa kavimba hivi. Kasema kweli nasimama na Mungu. Amen, amen. Baada ya wiki moja. Wiki moja. Wakati na, nikajiona niko na lala. Nikaona mwana wa Adam, Kristo, anakuja ananipora kile kitu ndani ya mfuko yangu. Na nikamuka. Nikamwambia, "Kwa nini unachukua hiki kitu changu?" akanambia na kuwekea nacho unaniwekea nacho yani mie nicho niko nacho nacho bezo kila siku sasa unaniwekea nacho namna gani na akaenda nacho nasema sifiwe amen sasa mimi nikabakia niko, niko nika, wakati wakati nilamuka nikalamuka mwenye asira ile mbaya sijakuwa na asira kama hiyo kuangalia kabisa kitu kininapewa na Mungu nimekipoteza Ikabidi nifanye nini? 
ni kwe na sira na kusema mabaya kwa jiri ya Kristo. No, na kumulidia Hashem. Na Hashem akafanya kama hakuna kichote kinye kwa indelea. Sasa, imekaka baada ya ingine wiki mbili na muona Kristo analeta kile kitu anayeka mfuko. Kuangalia hivi. Ya, niki karatasi. Aki na kazi tena. Sasa ni kaza kumulivia Hashem. Sasa ulipatia hiki, sasa ni menyanganywa, hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hashem waka alambia usijali, weka atukumbi. Aiku. Na hapo ni kajua kama uyu kristu, mungu wa wa kristu, hana chochote mbele ya mungu, na hana uwezo, na hayupo karibu ya mungu. Mena. Hana chochote kabisa. Sasa mimi kikitu kafani ni kasema aya, sasa kuna vita. Na vita ni nini? Ni kasema mimi nitasimama na shima. Na mimi nitafanya nini? Nitamuomba mungu. Anipatia kingine? Au uyu, uyu kristo au kumiwe kwa jili ya iyo kitu. Amen. Nikamulidia mungu, nikamulidia mungu. Na mungu kwa kama hakujibia. Kwa gafla tu siku moja nikajikuta nimeenda makao na hiyo makao ilikuwa naonekana kama ni hapa angani haiko kule kwa Mungu ni hapa angani tu angani Nikikia kuta nikavaa nguo ya kiblu na mweupe na wakati nafika kule na kutana watu wale watu wanakutana pale wako waine wanavala kiblu na mwupe kama mimi. Sasa mimi ni kuja katika hali ya unyonge, katika hali kama mtu natembea katika wheelchair ya unyonge. Sasa wakati nafika pale nikasema mimi nataka kukongea na mkubwa wenu. Nao walikuwa katika ile hali ya kutaka kusema naona kwenye meza yao, meza walikuwa inje, wanakaa kwenye meza waine. Wanakaa kwenye meza na wako na, na kamtungi kadogo, na kale kamtungi Kako na nini? Kako na damu. Wale, wa, wale, wako na damu. Wako na kunywa damu ya watu. Sasa, mimi, nika kwenye, si kwenye, kwa nini ni kwa hapa? Kwa nini kwa hapa? Sani kasewa nataka kongia. Wale watu wako, taka tami kwa kongia nao. Wakanambia, mtoo yu mtu hapa. Wakanisu. Wakati umoja kasimama, kutaku nikamata hivi, nikamata hivi, nikamuniga, nikamunyonga. Wapili anakuja sebo, eh unataka kufanya nini? Hivyo ni hivi kama nyongo wapili. Watatu hivi na hivyo. Nika nyongo waine akakimbia. Sasa so, wakati akakimbia nikaenda kugusa ile nenye kukutana muko damu za watu. Nika nikasema nikasema hii ndio nini? Nikavunja ile nani? Sasa ikabidi asheme anigeuze shingo kwa upande wa pili kutana kule kulikuwa kuko kama wanasema ka pool hii pool yani kis, kama ka kitu walijenga wanaweka wanamwagia damu za watu ziko pale yani wanataka tu wanachota wanaweka kumeza wanakunywa hiyo mm. nikasema mm. eh hey, umbe hii kitu watu wanakaa nasema eh hey, damu 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 eh hey, kumbe nakaka kweli roma ni damu za watu na njoo watu wanabarikia watu ndani Na ikabidi ile kitu asheme ni vunje ile ile madamu yote mwake chini. Kisha njo baadaye asheme akanambia akasema hiyo njo nguvu ya kudunia ile Kristo alikuwa akisimamia. Mm. Damu za watu aseme ndio damu za watu. Wa nikashtuka. Nikasema watu wa imani wanakufa watafikiria fulani alimuua kumbe nyuma yake Kristo kwa pale Ashema tume Huruma Sasa kwa jambo la mwisho katika mafundisho ya kwetu hapa sisi kwa kuonesha kama Kristo hana chochote mbele ya Mungu na sio mwaminifu wa Mungu hata ukiangalia mafundisho yake ya sio mzuri Na baada ya hiyo hiyo kitendo wakati kilifikia tule Mungu 
Hashem alinituma kwa kufunja hiyo kitu. Na siku moja nikajikuta mimi niko katika dunia ya tatu. Nasimama tu hivi, nikasema ah, kwa nini niko hapa? Kwa ghafla tu hivi nikaona maji. Maji tu kama mtoni tu inakuya, inapita, inanipita, inaenda. Ah, mimi nikasema hii maji ni ya nini? Watu tu wanawakia pale wako wenye kuzuba kufikia katika lengo nikasema acha nifuate hii maji kwenye inaenda inaenda mimi wakati nafuata ile maji kwenye inaenda naona eh hey, maji hii inaenda inaelekea makao kwenye yeye Kristo anaishi wakati ile maji ilifika mule walikimbia na Kristo na wanyama wake na wanani wake wote wamekimbia na kuacha hiyo makao No. Natokea pale. Akatremushwa, hakatolewa hiyo sehemu ya dunia tatu, akatremuka pa ku, paka ku dunia kama angani. Hivi niko naongea kitu kingine. Sasa inaonesha kwa kwamba yeye Kristu iko na hukumu kwa Mungu. Na watu wote wanaosimama na yeye wako kwenye katika hukumu. Sasa tutaangalia sasa katika mafundisho na ndio maana unaona katika mafundisho anasema kufa damu ni na nini mafundisho yake ilikuwa ya kuteka nyara watu wote kwa mfuate yeye lakini huruma hmm. Hashem ana akili ana mawazo ana hekima huko amena amena hayo hayo hata yangamiza amena Hashem asifiwe amena katika wakati huu tutaenda na mama nyota sasa kwa kuweza kuelezea katika sisi tunaamini nini. Nasoma katika kitabu ya kumbukumbu la Torati sura kumi, mstari wa kumi, mstari wa kumi na mbili, paka kumi na pa kumi na tatu na ishirini. Mama nyota tatusomea kisha tutaelezea kidogo. Tunasoma kumbukumbu la Torati sura kumi, mstari wa kumi na mbili, hadi kumi na tatu kisha tutashuka kuishirini inasema na sasa Israeli ashe Mungu wako anataka nini kwako ila umuche ashe Mungu wako umuche ashe Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia ashe Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote kuzishika kuzishika hamri za shemu na sheria zake ninazo kuamuru leo upate uweri tunasoma makumi mbili nasema umche ya shemu Mungu wako umtumikie yeye ambatana naye na, na kuapa kwa jina lake amen yeah, unaambatana mm-hmm. na kuapa katika jina ya shemu peke yake usiweze kumchanga Kristo usiweze kumchanga <coughs> ni ashem peke yake Iyo, iyo katika haki ya Mungu katika watu wanaosimama na Mungu na tunaenda katika kitabu kia Hosea tatu ine hiyo ni msingi mmoja mkubwa sana ine sisi lazima tuangalie tunasoma Hosea tatu ine nasema kwa maana wana wa Israeli watakaa siku nyingi bila mfalme wala mtu mkuu wala sadaka wala nguzo wala naivera wala kinyongo amen ya utarishe da, Daniel utarisha Daniel tisa hapo nasema kwa maana wa maana wa Israeli wataishi miaka bila kiongozi bila kuani bila nani ni katika hukumu Mungu aliwapati aliweka kwa sababu ya nini kwa sababu walikuwa wanakosea na kasema kwa miaka mingi na katika ile miaka mingi Kristo amejitokeza kama ametumwa na Mungu na ni kinyume kabisa wakati Mungu ana hukumu yani atume mtu duniani inaonekana kama Kristo hakukuwa mtu alitumwa na Mungu duniani kwa sababu ya hiyo mstari Mungu hauwezi kutuma mtu wakati ana hukumu watu na paka hivi wa Israeli wangana na hukumiwa sasa inaonekana kama Kristo hakutumwa na Mungu kulingana na hiyo mstari ya, ya neno la Mungu na hiyo ni Danieli 29 itatupatia sisi fahamu tunasoma Danieli 9:24 nasema muda wa majuma sabini umeamuriwa juu ya watu wako na juu ya 
ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishi, na, na kuishikiliza zambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri muhuri maono na unabii na kumtia kumtia mafuta yeye halie mtakatifu amen amen sasa amen. katika hiyo ilikuwa utabiri wakati alikuwa kufunguliwa Daniel ikaonekana hiyo hukumu ilikuwa miaka sabini. lakini ikaongezeka ikakuwa miaka ine tisini, yani majuma saba mara saba. Unaona yani kakosa miaka saba mara saba kakuwa mia, miaka mia ine tisini. Yani paka hivi na ile iko inaonekana kama ili naongezeka paka wakati huu Mungu aja ajarudi awajarudi leo wana wa Israeli. Na mtu wote anakuja katika ile kipindi, hiyo kipindi. Inaonekana kama huyo mtu hakutumwa na Mungu. Sasa wakati huu kwa sisi watu wa Safina tunamini hiyo kipindi imekwisha na ndio maana Mungu Hashem anarudia kwa kutaka kusema hanze mambo mapya. Hashem asifiwe. Amen. Na katika tunaenda katika kitabu cha kumbukumbu la Torati ya 13 tunajua hii mstari vizuri. Hmm. Jua hii mstari vizuri. Tasoma kumbukumbu la Torati 13 moya mpaka sita nasema neno ni waagiza lolote liangalieni kulifanya usiliongeze wala usipunguze. <laughs> Ukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu ikatukia ika hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema na tuifuate miungu mingine usioijua tuitumikie hiyo wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule hao yule mwotaji wa ndoto kwa kuwa she Mungu, mungu wenu uya kuwa jaribu hapate kujua kwamba mwampenda she Mungu wenu kwa moyo kwa mioyo yenu yote na kwa roho zenu zote tembeeni kwa kufuata she Mungu wenu mcheni na kushika maagizo yake na kusikiliza sauti yake nanyi nanyi mtumikieni na, ku, na kushikamana naye na yule nabii hao yule motaji wa ndoto na auawe kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya she Mungu amen amen ya tarisha mm-hmm. Zakaria kisha kisha ndio pale kutosema katika ayo mambo kuta kusema mtu wote akizuka na hajui Hashem anamwambia msemo Mungu sio kusema huyo mtu anakubaliwa ni kusema Hashem anachia ili kwa kuchunguza zamira zetu tupate kujua Kristo lazima uchunguze huu mtu na katika hii hali ya kuta kusema amejipatia majina mengi ame amejionesha kama yuko karibu ya Mungu ameonekana ile vitu kabisa ni vitu vya kuchunguza katika kila imani na usiweze kukubaliana na mambo kama haya Hashem asifiwe mtu anazuka mwenye anamwambia muende kwa kuabudu mwingi mwingine kwa juu yeye 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 na alikuwa na watoke katika imani ya Wayahudi wayaanze kipindi yao wengine ya akili yao kulingana na hiyo mzimu gisi kwa na wasukumu Hashema sifiwe Amen Tasoma Zakaria 14 nefu inasema na Hashemu atakuwa mfalme juu ya nchi yote siku hiyo Hashemu atakuwa mmoja na jina lake moja Amen Ya yeah wakati ile katika imani ya, ya Ukristo inasema kama mwana wa, wa Adamu au Kristo atarudia maana ya ile ni kitu cha uongo ni Hashem mwenyewe njoo atarudia na kusimama kuwa Mungu mmoja na jina mmoja na amenda amenda ile 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 mahubiri ya kutaka kusema Kristo atarudia haiko mambo ya kweli na tumalizie kaka katika mstari Isaya Isaya mbili kuanzia mbili paka tatu na tunatamaliza sasa. Tunasoma Isaya mbili mbili tatu na sema na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Shemu utawekwa imara juu ya milima nao utainu, utainuliwa juu ya vilima na mataifa yote watauendea makundi makundi na mataifa mengi watakwenda na kusema njoni twende juu mlimani kwa Shemu nyumbani kwa Mungu wa Yakobo naye atatufundisha njia zake nasi tutakwenda katika mapito yake maana 
katika sayuni itatoka sheria na neno la Hashemu katika Yerusalemu. Amen. Amen. Mshema sifiwe. Nimekubaka muda mrefu. Lakini lengo ni kusema wakati unasikia katika Wakristo aseme oh Kristo alikuja kuokoa wana wa Israeli. Haku kulingana na imani ya injili. Haku kuja kuokoa mataifa yote. Lakini leo watu wamebadilisha hiyo maneno kutaka kusema ni mambo ya ya, ya 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 mataifa yote sio kweli sasa na Hashem njo peke yake alisema kama ye anakuja kwa ajili ya mataifa yote na ku, na kuwaokoa na watu wote wataona ukuu wake na ukufu na, na uwezo wake na wote watamimika sio kusema seme oh watu walimkatala hapana anasema watu wote waliumika. Hakuna sehemu aliyosema mtumishi wa Mungu Mungu watamkatala hapana. Yaani wasema wote watamenyika kwa Mungu. Sasa na hiyo katika mahubiri na akili ya ya, ya injili haiendani pamoja na haki ya Hashem. Hashem asifiwe na wabariki. Poleni ilikuwa mrefu sana. Amen, amen. Lakini ni muhimu kwa kuweza kujua na kuweza kuzamilia na kubaki mwaminifu kwa Hashem na Hashem awabariki nyinyi wote na wapatie nguvu. Amen, amen, amen. 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 amen.